Okay, the next thing I want to talk about is a thing called clip-based gain. はい、じゃあ次の、えー、機能の説明ということになります。ここは結構大きな機能の追加になりますね。えー、クリップベースゲインもしくはクリップゲインなんか呼んでいる、えー、機能になります。Now back in Pro Tools 8 and Pro Tools 9, we came up with a thing called Elastic Audio. Yes. えー、バージョン7、8、八ですね。8ぐらいだったと思いますけど、プロトゥースにですね、エラスティックオーディオという機能が足されたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。Now, elastic audio allows us to stretch audio and pull it in any way we want to horizontally in time, right?、うんまあ、エラスティックタイムというのはですね、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、水平軸方向、時間軸方向にこのようにまあオーディオを伸ばしたり縮めたりということが自由にできるという機能だったと言えることができると思うんですけど。Had two great things about it. Still does. It's not destructive,、mm-hmm. and you can see visually how you're changing your wave as you're making those changes.、はい、今回の点についていたこのクリップベースゲイン、ちょっとそれに似てるんですね。今度は縦方向と言いますか、要はですね、ゲイン、ボリュームをリアルタイムでクリップベースでと言いますか、そのクリップ、リージョンでいうリージョンですね、リージョンの内で、えー、調整することができるということになります。以前やってたボリュームオートメーションというのは、そのままそこに残っているので、もうワンレイヤーこう。ついたような感じですよね。これも実際見ていただいた方がわかりやすいかもしれないですね。Take a look. Now,、はい、now again, what we have here is the ability to change volume in the same way that we changed timing with with elastic audio. So clip based gain is, is 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 almost like、はい、like real time elastic volume. あの念を押ししておきましょう。別にエラスティックと同じ機能だぞって言いたいわけじゃないぞっていうことですね。えっとまあまああたかもエラスティックでやっているような感覚でまあ原因をこのようにも自由にアップダウンさせることができるという意味合いでちょっと引き合い出したということでので、まあ、同じあのテクノロジーで動いているというわけでは当然ないですね。Now, now you know はい、clip? Clip. あ、okay. When we're talking about clip based game, if you're an experienced user, you're probably listening to us going, what in the world is a clip?、うん、okay. In Pro Tools 10, We've changed a couple of key terms in order to be compatible with visual applications, things like Media Composer, things like Final Cut Pro.、Um, so we're now calling what used to be called a region, we're going to call it a clip. And clip based game is what would we normally would call region based game, except for we're changing the word in Pro Tools 10. はい、ちょっと先ほど私もちらっと言いましたけど、えー、今、アンディの方から今いいタイミングなのでということで、もう一度説明入りました。リージョンっていうのはクリップっていう名前に変わりましたので、えー、以前のユーザーさんはちょっと混乱しないようにお話の方をですね今から私たちが言うクリップっていうのは以前で言うリージョンっていうものですから、えー、ここ見ていただくと分かるようにですねあの画面の方クリップって書いてあります以前ここリージョンって書いてありましたもんね Now、はい、let's, take, let's take a look at an example here so we've got, we've got this guy he's going to be talking pretty soon、uh, let's take a listen to him he's got a couple of volume problems はい、じゃあまずちょっと今のです、ね、用意したネタを聞いていただきたいんですがちょっとボリュームに何があるということなんですよくちょっと聞いてみてください。Now, he, he's okay, but there's a couple of areas right here. So, so if, I, if I listen over here, this area is a little bit too soft.、うん And the next area here, this area over here is also a little bit too soft. Now, in the past, we'd use a plugin called Gain. Now, the problem with the Gain plugin is there's no real visual feedback and it, it tends to be a little bit clumsy to use. オーディオスイートプラグインなんかを使ってここら辺の作業していらっしゃった方多いかと思うんですよね、えー、当然ビジュアルフィードバックは少ないというか、まあ、ないですし、えーまあ、ちょっと使いにくいところもあったかと思います、えー、その辺をここのクリップベインというのできれいにできるようになったということになりますね Now, maybe the hardest thing to do with clip based gain is finding it、okay? <笑>実際クリップベースゲースクリップベースゲインなんですけれどもすごく簡単に操作できます今までのやり方オートメーションのやり方と全く同じです編集のやり方はだ一番難しいのはおそらくそのどこに何があるのかっていうどこにそのセクションを出すのかっていうところが一番難しいかもしれないということですね。まあ言っても一番かんそれもすごく簡単ですよ。えっと表示メニューですね。Yeah, go right はい、表示メニュー行っていただいて、clip? クリップですね。Clip based info。Let's start with clip based info。情報というまずこいつを選んでください。そうしますとリージョンの今箇所にここですね。Right, see right down here, this is telling me how much clip based gain is. It's, it's at unity, it's at zero right now. 
Zero dB って書いてありますね。で、こうクリックしますと。Now, if I go ahead and click it,、はい、you see that now I have a volume fader. And this is the coolest thing. Notice that as I change my volume higher and lower, you're going to see the waveform adjust to show me exactly what kind of changes I'm making.、はい、で今から実際このミニフェーダーを動かしていきますけど、こんな感じでもうすぐに波形が反応して大きくなったり小さくなったり、えー、おボリュームが上がれば大きくなってますね。ボリュームが下がれば小さくなるということになります。ビジュアルの、えー、フィードバックといいますか、情報もすごく。ね、Now, the only problem is, is that、mm-hmm. I don't want the whole region, sorry, the whole clip, <laughs> I don't want the whole clip to get louder, I want just a section of that clip to get louder. Now, that's where a little bit more advanced clip based gain work comes into play.、はい、今お見せした例えで言いますと、えー、クリップ全体をのボリュームをアップダウンさせたということなんですが、当然この場合ですと、今言ったように、ちょうどこの辺かな、この辺のこの波形、の部分だけが小さいということですから、他のところは触りたくない、その部分だけちょっと上げたいとかっていう、そういう編集も、えー、したくなるかと思います。クリップベースで原因でしたら、そこら辺も問題なく対応できるということですね。Now, you can go up to the, the, the,、uh, the view menu and can choose to see your clip base gain line, but let's do this a little bit quicker now. I'm going to go ahead and right click. はい。じゃあ、まず、えー、っといくつか、まあ、アプローチする方法はあるんですけど、一番簡単な方法から、えー、ご案内しましょうか。えー、まずですね、えー、右クリックしていただいて、メニューの方からクリップゲインというのが出てきますから。And, uh, see, so、um, right、あ、ちょっと画面が見にくいだろうということで、アンディが調整してくれま,、ね okay. so、ありがとうございます。クリップゲインいって、ちょっとかぶってますね、アンディさん。<笑> well, <I'm sorry>. um, <笑>だからここにはですね、クリップゲインラインを表示って書かれてるんですよ。で、これを選んでいただくと、実際にクリップ上にラインが出ます。この感じです Now, as as that, a line that looks a lot like volume automation. That's because it is. It's a layer of volume えー、じゃあ早速細かいその複雑なラインを描くとかそういう一部分だけを編集するみたいな流れを見ていきたいと思います。Now you can use any editing tool that you want. So in this case I'm going to use my smart tool and very quickly I'll select my problem area then I move my、uh, cursor down so that I can see my trim tool and I just go ahead and drag this up. はい今やったようにこれも今までとやり方ほとんど同じですね、えー、星エリアを選択してトリマーでアップダウンみたいな形でもできます。Or I can use my grabber tool and I create some breakpoints here just as if I was dealing with regular volume automation. Hi, これも automation 以前のやり方と同じですね Grabber tool で breakpoint を足してそれを掴んで動かしてやるというまあこのようなやり方もできますねまあいずれにしようすぐに波形がこうアップデートされてついてきてるというのが分かっていただけるかと思います当然これ We can do this during the playback.、Right? You can do this during playback. This is completely non destructive.、はい、If you want to undo it, it's easily done. You're not changing any audio on your hard drive. This is a real time process.、はいえー、今、再生を止めてやってますけれども、実際これリアルタイムプロセスなので、再生しながら今行った処理というのも問題なく行っていただくことができますし、当然、アンドゥ可能です。非破壊編集ということになりますね。So、let's see if we've done any improvement here. はい、じゃあちょっと聞いてみましょう。Absolutely, I can hear that from here. So, we've definitely fixed a little bit of our problem. Now, there's a couple of things that your advanced users are going to love about this. This region, no matter where you move it, is going to have this same clip base gain. Now, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the same thing that we've done. So, this is the It's an optional thing, right? Absolutely, it's an optional thing. 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 Of course, if it's Pro Tools, it's got to have a shortcut, right?、Mm-hmm. So there's a great shortcut in here, and I'll go ahead and undo my clip base gain here. Doink. Okay. Here's a great shortcut. 
性の原因を調整することができるんですよ。So、結構面白いので覚えておかれると、はい、シフトコントロール。シフトコントロール。On a Mac or shift and start on a PC and the up and down arrows. So I go ahead here and I'm just holding down my up arrow and I'm just bringing this up very, very quick, very, very easy. はい、今もう一回言いますね、えー、ショートカットが Mac の場合、シフトコントロールですね。で、Windows の場合は、シフトスタート。Yeah. はい、で、えー、それと一緒に、その就職期2つと一緒にですね、えー、十字キーの上と下を、えー、押していただくと、選択されたエリア、もしくはクリップ全体がアップダウンするということですね。If you have a mouse with a scroll wheel, it gets even easier. Oh, really? Oh, yeah. Good, good. Do this. Shift control.、Oh, nice. Ah, nice. Oh, about that. Okay, so shift control, and I'm、はい、going to use my scroll. あ、今ついてますもんね。これあのマウスのあのホイールを使っても同じことができますので、もしかしたらこの方がスムーズかもしれないですね。There you go. Isn't that cool? はい、いや、ナイスですね。Now, if you want to do this to multiple regions, again, you can select a whole bunch of different、うん、はい、えー。ということでこのクリップインクリップゲインなクリップベースゲインですね。<笑>はですね。あの今一つのクリップで行いましたけど、これ複数クリップを選んで一括とかそういうことも当然できますということになります。Couple more things because I love this feature. Okay. Now if you have a region group, which we now call right a clip group, each one of the clips inside that group can have clip base gain, and then when you group it, that group can also have clip base gain. So it's volume upon volume in addition to your normal volume. もう一つ情報ということで、アンディの方から今日たくさん情報出ますね。えー、この機能なんですけれども、当然クリップに対して付加されるものですよね。でクリップを、まあ、以前はリージョンと呼んでましたよね。リージョングループしてたと思います。で、今度も漏れなくクリップグループが組めるわけですね。そうしましたら、各クリップはそれぞれの中のクリップベースの原因の情報を持ちながら、クリップグループにして、そのクリップグループに対してまたクリップベースの原因を書き込んでやってということを、まあ、どんどんどんどんやっていくことができるということですね。And this is one of my personal favorites. <笑> I'm one of those guys that I like to use edit playlists. Okay, so I have tracks with multiple edit playlists. Clip based gain will stay with your edit playlist. So the clip based gain I have in this playlist on this track, if I change playlists, even if I'm using the same clips, I can have different, auto, different clip based gain on those regions. So, that's a bad thing. これはちょっと,、えー、と皆さん、ヘビに使っている方ですとあのお分かりいただけるか,かとお分かりいただけるかと思うんですけど、要はプレイリストってありますね、プロトゥースの方で。えー、can you actually show how to quickly、Absolutely. show how to show the,、uh, create the、uh, playlist? プレイリストっていう機能があるんですけど、今、アンディの方でやってもらいます。僕の説明しますね。えー、ともう本当に So I've got, I've got this region right here. I'm going to go up here and I'm going to create a new playlist. Or sorry, I'll create a duplicate playlist. Hi, Fuxe, the playlist, I'm going to click on the playlist. 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 I'm going to So, right now I've created something that just looks a little bit different. And if I wanted to go back. Hi, これ今プレイリスト切り替えている状態ですね、アンディが。このように一つのリージョン、ごめんなさい、一つのクリップに対して、まあ、異なる複数の、えー、原因のクリップ原因のパラメータというか、オートメーションラインを当ててやって、まあ、好きなものを使ってやるということができるようになります。Now, this gain is, is clearly insane. Okay?、Mm -hmm. So I want to be able to clear it quickly. That's where your right click comes into play. So I'm going to go ahead and right click, and I go to my clip gain. And right here, I can choose a number of different things. I can either clip,、uh, uh, clear my clip base gain, I can render it to my audio, which will change your audio file, or I can just、uh, go ahead and、uh, I can clear it, I can、uh, copy it,、mm -hmm. or I can、uh, render it. Right. えー、とこれ最後の右クリックのところのオプションメニューの説明なんですけれども、えー、クリップゲインを当然このメニューからバイパスすることもできますしコピーすることもできるそして、まあ、当然レンダーすることもできるんですねでこれを例えばボリュームオートメーションにプリントしてやるとかで逆にボリュームオートメーションからクリップゲインの方に、えー、プリントしてやるとか、まあ、行ったり来たりみたいなのが結構スムーズに柔軟にできるので、えー、非常に便利かと思います。Very bendy. Extremely bendy. そうですよね。わかりました。ありがとうございます。<笑>